மோடியினுடைய சாதனை என்று பார்க்கிற போது அது நிறைய சொல்லிட்டு போகலாம் நிறைய பிரிவுகளில் நிறைய நிறைய பேசிட்டு போகலாம் அடுக்கிக்கிட்டே போகலாம் அதில் ரொம்ப பிரதானமான அதாவது கடந்த காலங்களில் ஆட்சியில் இருந்தவர்களெல்லாம் செய்ய தவறியது அந்த செய்ய தவறிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயத்தை மோடி செய்து காட்டினார் அது என்ன அப்படின்னா அச்சமில்லாத ஒரு பாரதத்தை அவர் உருவாக்கி காட்டினார் ஒரு துணிச்சலான பாரதத்தை அவர் உருவாக்கி காட்டினார் அதாவது அச்சம் இல்லாத பாரதத்தை உருவாக்கணும்னா அந்த மனிதர் அச்சமற்றவராக இருக்க வேண்டும் ஸோ நாம் செய்த தவப்பயன் என்னன்னா ஒரு வீரன் நமக்கு பிரதமராக கிடைத்திருக்கிறார் ஒரு ஆண்மகனை நாம் பிரதமராக பெற்றிருக்கிறோம் அதுதான் பெரிய பாக்கியம் ஒரு சுத்த வீரனை நாம் பிரதமராக பெற்றிருக்கிறோம் அவர் பதவிக்கு வந்து சேலஞ்ச் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒரு எக்ஸ்டர்னல் அக்ரஷன் ஒன்று ஒரு மிக முக்கியமான தாக்குதல் அது ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் ஆரம்பமாகிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஜூன் நாலாம் தேதி மணிப்பூரில் சண்டேலாங்கிற ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் அங்கே திடீர்னு ஒரு பெரிய மாவோயிஸ்ட் குரூப் அது வந்து யுனைடெட் லிபரேஷன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியான் பேர் ரொம்ப நீளமான பெயர் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மாவோயிஸ்ட் குரூப்லேயே ரொம்ப ஒரு பணபலம் மிக்க சீனாவினுடைய குட் புக்ஸில் இருக்கக்கூடிய மாவோயிஸ்ட் கும்பல் அது அவங்க எப்போதுமே அவங்களுடைய ஸ்டைலே என்னென்னா வடமேற்கு மியான்மரில் இருந்துட்டு திடீர் திடீர்னு இந்தியாவுக்குள்ள வந்து தாக்கிட்டு போவார்கள் அப்படி அந்த சண்டேலா டிஸ்ட்ரிக்டில் நம்மளுடைய கமாண்டர்ஸ் பந்தோபஸ்தில் ஈடுபட்டுக்கோ பெட்ரோல் போய்கிட்டு இருக்கிறப்போ திடீர்னு ஒரு ஆம்புஷ் ஆம்புஷ்னா மறைந்திருந்து தாக்குவது அண்ணாமலை அவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும் அதெல்லாம் அந்த டெர்மினாலஜி அதெல்லாம் அத்துப்படி அவங்க தாக்குறாங்க தாக்கினதுல பதினெட்டு கமாண்டோஸ் இறந்து போகிறார்கள் பதினெட்டு கமாண்டோஸ் கரெக்டா அஞ்சு நாள் கழிச்சு செப்டம் அதாவது ஜூன் ஒன்பதாம் தேதி யாருமே நினைச்சு பார்க்கல அதிகாலையில் மியான்மருக்குள்ள புகுந்து அவங்க முகம் அடிச்சு சாத்தினம் பார்க்கணும் நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு மாவோயிஸ்ட் கொல்லப்பட்டார்கள் இது வந்து மோடி தலைமையிலான அரசு உலகுக்கு சொன்ன முதல் தகவல் அடிச்சா திருப்பி சாத்துவோம் தமிழ்ல வந்து ஒரு பழமொழி உண்டு அடி உதவுற மாதிரி அண்ணன் தம்பி உதவ மாட்டான் அது மோடிக்கு தெரிந்திருந்தது அதுதான் பெரிய விஷயம் அடிச்சு சாத்தினார் அதுல மியான்மருக்கு தகவலும் கொடுத்தாச்சு கவர்மெண்ட்டுக்கு நாங்க வருவோம் சாத்துவோம் தம்முனு மியான்மருக்கு நாம தேவைப்படுகிறோம் அதுக்கு பல காரணம் இருக்கு மியான்மர்ல தொடர்ந்து வந்து இராணுவ ஆட்சி ஆனா நாம இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த ஆட்சியை கண்டிச்சு பேசினதில்ல அதுக்கு சில காரணங்கள் இருக்கு நமக்கு அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தகவல் சொல்லிட்டு போய் சாத்திரும் இதுக்கு அடுத்த ஆப்ல அடுத்த ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு செப்டம்பர் பதினெட்டாம் தேதி ஜம்மு காஷ்மீர்ல ஊரிங்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்திய இராணுவத்தினுடைய பிரிகேட் ஹெட் குவார்டர்ஸ் அதிகாலையில் ஒரு அஞ்சரை மணிக்கு ஜெய்ஷி முகமதை சேர்ந்த நான்கு இஸ்லாமிய பயங்கரவாதிகள் நாலே பேர் வர்றாங்க பதினேழு ஹேண்ட் கிரினைட்ஸ் வீசுறாங்க நம்முடைய சோல்ஜர்ஸ் பத்தொன்பது பேர் பலியாகிறார்கள் மொத்த இந்த ஆபரேஷன் அவங்களோட மூணு நிமிஷத்தில் முடிஞ்சு போகுது ஸோ மூணு நிமிஷம் நாலு பயங்கரவாதிகள் பதினேழு ஹேண்ட் கிரினைட்ஸ் நம்ம தரப்பில் பலியானது பத்தொன்பது பேர் இது நடந்தது செப்டம்பர் பதினெட்டு செப்டம்பர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி அதிகாலையில் மூன்றரை மணிக்கு நம்ம வந்து பாகிஸ்தான்ல பாகிஸ்தான் ஆக்குப்பைடு காஷ்மீருக்குள்ள புகுந்து அவங்களுடைய முகாம ஒரு சாத்து சாத்துன்னு சாத்துறோம் இது வந்து வான்வழி தாக்குதல் கிடையாது நேரடியா தரைவழி தாக்குதல் சாத்துறோம் முடிக்கிறோம் நூத்தி ஐம்பது ஜெய்ஷி முகமது பயங்கரவாதிகள் கொல்லப்பட்டார்கள் அந்த நூத்தி ஐம்பது அது தவிர்த்து பிளஸ் ரெண்டு பேர் அவங்க பாகிஸ்தான் சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சது முடிஞ்சுட்டு அப்ப இருக்க லெப்டினன்ட் ஜெனரல் ரொம்ப பிராம்டா பாகிஸ்தானுக்கு அவங்க வந்து ஹாட்லைனில் ஃபோன் போட்டு ஐயா இந்த மாதிரி தாக்குதல் நடத்தா எங்கள் கடமையை நாங்கள் சின்சியராக செஞ்சுட்டோம் உங்கள் இதில் இருந்த இந்த பயங்கரவாதிகள் நூற்றம்பது பேர் கோவிந்த் ஆகிட்டாங்க இதுக்கு மேலே நாங்கள் இதை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கு விரும்பலை ஆனால் இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பாகிஸ்தான் ஆசைப்பட்டால் அதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் அதை வந்து அவர் சொல்லுகிறார் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது பிப்ரவரி பதினாலாம் தேதி எல்லாருக்கும் தெரியும் புல்வாமா அட்டாக் ஜெய்ஷி முகமது ஒரு சாதாரண 
ஸ்ரீநகர் ஹைவேஸில் போயிட்டு இருக்கப்போ திடீர்னு அட்டாக் பண்ணுறாங்க நாற்பத்தி நாலு சிஆர்பிஎஃப் வீரர்கள் இறக்கிறார்கள் பிப்ரவரி பதினாலாம் தேதி நடக்கிறது அப்பவே மோடி அவர்கள் ஒரு தெளிவாக ஒரு விஷயத்தை சொன்னார் பாகிஸ்தான் மிகப்பெரிய தவறு செய்து விட்டது இதற்கு மிகப்பெரிய விலையை கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அப்படி ஆனால் பாகிஸ்தானில் சிரிச்சுட்டு இருந்தாங்க கரெக்டாக பனிரெண்டு நாள் கழித்து பிப்ரவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் அட்டி இப்படி அப்படி இல்லை மரண அட்டி சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக்கில் பன்னெண்டு மிராஜ் டூ தௌசண்ட் ஃப்ளைட்ஸ் குவாலியர் ஏர்பேஸ்லேருந்து போகுது இதுக்கு விண்ணிலேயே வானிலேயே எரிபொருள் நிரப்புவதற்கு ஆக்ரா ஏர்பேஸ்லேருந்து இல்யூஷன் அப்படிங்கிற ஃப்ளைட் அது போகுது பாகிஸ்தான் அந்த பாகிஸ்தானுக்கு உள்ளேயே புகுந்து மூன்று இடங்களில் சாத்திரம் ஒன்று சியோட்டிங்கிற இடம் இன்னொன்று பாகிஸ்தான் ஆக்குப்பைடு காஷ்மீருடைய தலைநகராக இருக்கக்கூடிய முசாஃபராபாத் இன்னொன்று பாலாகோட் இந்த பாலாகோட் வந்து கைபர் பக்துன்பா அந்த மாவட்டத்தில் இருக்கு இந்த மாவட்டத்தை எல்லாருமே நினைவில் வச்சுக்கணும் என்னன்னா கிட்டத்தட்ட பயங்கரவாதிகளால் நிரப்பப்பட்ட ஒரு மாவட்டம் ஆனால் நமக்கு பக்கத்துலேயே இருக்கு அதே நேரத்தில் இன்னொன்று இந்த கைபர் பக்துன்பா இந்த மாவட்டத்தில் தான் அபோட்டாபாத்தும் இருக்கு அபோட்டாபாத் எதுன்னு ஞாபகத்துக்கு வருதா ஒசாமா பின் லேடர் அங்கே தான் ஒழிஞ்சிருந்தா அங்கே தான் அமெரிக்கா அவனுடைய கடற்படை அந்த ஜவான்ஸ் உள்ள இறைக்க சாத்து சாத்துன்னு சாத்துனாங்க அந்த அபோட்டாபாத்லேருந்து எழுபது கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த பாலாகோட் அது மலை சூழ்ந்த ஒரு பகுதி அந்த மலையின் உச்சனா ரொம்ப சொஃபிஸ்டிகேட்டட ஜெய்ஷி முகமதுனுடைய ஒரு பயிற்சி முகாம் இருக்கிறது அந்த பயிற்சி முகாமில் நாம் எப்படி தாக்குதல் நடத்துகிறோமோ இந்தியாவினுடைய இராணுவ தாக்குதல் வரலாற்றிலேயே முதல் தடவையாக லேசர் கைடு பேல் அவுட்ஸை இறக்குறோம் வெடிப்பொருளை இறக்குறோம் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் கிலோ எடை கொண்டது அது இந்த லேசர் கைடர் எப்படின்னா இப்போ ப்ரிசிஷன் அப்படி இருக்கும் இந்த இடத்துல தாக்கணும்னா அந்த இடத்த விட்டு ரெண்டு கிலோமீட்டர் போய் விழுறது அப்படிலாம் இருக்காது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரெண்டு இன்ச்சு அவ்வளோதான் தப்பிச்சிச்சுன்னா ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு இப்படி போகும் இப்படி போகும் பயங்கரவாதிகள் அதில் யூசுஃப் அசார் அப்படிங்கிறவர் அவர் தான் தலைமை அவர் கொல்லப்பட்டார் அவருக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் உண்டு என்னென்னா இந்த ஜெய்ஷி முகமது தலைவராக இருக்கக்கூடிய மசூத் அசார் இருக்கார் இல்லையா அவருடைய மைத்துனர் தான் யூசுஃப் அசார் அவரும் சேர்ந்து கொல்லப்பட்டார் இவ்வளோ பெரிய ஒரு சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக்கை இது பண்ணோம் இதில் ஒரு விஷயம் இருக்குது இப்போ வந்து நான் இந்த மூணு விஷயங்களை சொல்கிறேன் இந்த மூணு ஈவெண்ட்ஸ் இந்த ஈவெண்ட்ஸுக்கு பின்னால் தியரிட்டிக்கலாக நம்ம யோசிக்கிறதுக்கு ஒரு அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 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 ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த மூணுத்துக்கு இடையில் ஒரு சிமிலாரிட்டி உண்டு இந்த மூணையும் பாருங்கள் மணிப்பூரில் என்ன நடந்தது ஊரியில் என்ன நடந்தது புல்வாமா அதுக்கப்புறம் இந்த சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக்கில் என்ன நடந்தது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் வெளியிலேருந்து எவ்வளோ ஒத்த எக்ஸார் ஒய் இந்தியாவுக்கு விரும்பாமல் திடீர்னு வந்திருப்பான் திடீர்னு இந்தியாவில் திடீர் ஒரு தாக்குதல் நடத்திருப்பான் நடந்தது <laughs> அதுக்கு காரணமான லஷ்கரி தொய்பா முகாம்களை நம்ம அழிச்சிருக்கோமா பார்லிமெண்ட்ல உட்காந்து பேசுவோம் கண்டனம் தெரிவிப்போம் வார்த்தைகள் தெரிவிப்போம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம் மும்பை அட்டாக் நடந்தப்போ பிரணாப் முகர்ஜி பார்லிமெண்ட்ல பேச எனக்கு இன்னும் நினைவுல இருக்கு இதற்கு அட்டை நாடு தான் காரணம் அவர்கள் எங்கிருந்து வந்தார்கள் அவர்கள் என்ன சொர்க்கத்தில் இருந்தா குதித்தார்கள் பேசிக்கிட்டே இருந்தோம் அடிச்சு காட்டல ஏன் நம்ம ஊர் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கோயம்புத்தூர் தொடர் குண்டு வெடிப்பு நடந்ததுங்க அவர்களை குறிவைத்து நாம் அளித்திருக்கிறோமா அவர்கள் எங்கு பயிற்சி பெற்றார்கள் அவர்கள் இல்லாமல் ஆக்கியிருக்கிறோமா எதுவுமே நடந்தது இல்லை ஒரு மேஜர் பேரடிம் ஷிஃப்ட் இந்த காலத்தில் நடந்தது அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அதாவது நாம் முழுக்க முழுக்க டிஃபென்ஸ்லேயே இருந்துக்கிட்டோம் ஒரு தற்காப்பு வந்தால் தடுப்போம் தற்காப்பு இந்த தற்காப்புங்கிறத விட்டுட்டு டிஃபென்ஸை விட்டுட்டு டிஃபென்சிவ் அஃபென்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டுக்கு நகர்றோம் 
This is the major paradigm shift. In the defensive offense, who is the one who is the one? The one who is the one who is the one. Our national security advice. In the defensive offense, this is very important. Ajit Doval is a maverim singer. He 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 is a maverim singer. That is very important. ஒரு வீரனுக்கு தான் இன்னொரு வீரனை அடையாளம் காண தெரியும் அதனால தான் உடுப்பி சிங்கம் இங்கே இருந்து கொண்டு இருக்கிறார் விவேகானந்தர் அதுதான் சொல்லுவார் நமக்கு இன்னைக்கு தேவை வீரர்கள் அதனால தான் பாரதி சொல்லுவான் சூரரை போற்று ஏன் சூரரை போற்றுன்னு சொல்லணும் இன்னைக்கு நமக்கு தேவை வீரர்கள் சூரர்கள் தேவை அஜித் தோவல் அங்க கொண்டு வருகிற இந்த அஜித் தோவல் டிஃபென்சிவ் ஆஃபன்ஸ் அதை பத்தி சொல்றதுக்கு முன்னால இத சொல்றதுல தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு பெருமை உண்டு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த கான்செப்ட் அவர் ப்ரொனன்ஸ் பண்ணது எங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் தஞ்சாவூர்ல சாஸ்திரா யூனிவர்சிட்டியில வச்சு சாஸ்திரா யூனிவர்சிட்டியில ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி நானி பல்கிவால மெமோரியல் லெக்சர் கொடுக்கிறார் நானி பல்கிவால நினைவு சொற்பொழி அதுல பேசுறப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் அஜித் தோவல் இதை முன்வைக்கிறார் மூணு விஷயம் இருக்கு டிஃபென்ஸ் டிஃபென்சிவ் ஆஃபன்ஸ் அண்ட் ஆஃபன்ஸ் நாம தொடர்ந்து டிஃபென்ஸ்ல இருக்கோம் அவன் திடீர்னு நினைச்சானா நூறு கல்ல நம்ம மேல எரிஞ்சுக்கிட்டே இருப்பான் நம்ம அதை தடுத்துக்கிட்டே இருப்போம் தடுக்கிறதுல ஒரு தொண்ணூறு கல்ல தடுத்துருவோம் ஒரு பத்து கல்ட்டை அடி வாங்குவோம் ஸோ எப்ப கல்லெறியணும்னு அவன் டிசைட் பண்ணுவான் எப்ப காயப்படுத்தணும்னு அவன் டிசைட் பண்ணுவான் எப்ப நம்ம கொல்லணும்னு அவன் டிசைட் பண்ணுவான் கடைசியில் எப்போ அமைதி பேச்சுவார்த்தை நடத்தணுங்கிறத அவன் டிசைட் பண்ணுவான் காரணம் என்ன அவன் தாக்குதல் நடத்துறான் நம்ம தற்காப்பில் இருந்துகிட்டு இருக்கோம் அப்போ இதை பிரேக் பண்ணா அடுத்த கட்ட டிஃபென்சிவ் ஆஃபன்ஸ் தமிழில் தற்காப்பு தாக்குதல் அப்படிங்களா அது என்ன அப்படின்னா எவன் என்னை தாக்கினானோ தாக்கின இடத்துக்கே சென்று தாக்கியவர்களை இல்லாமல் நிர்மூலமாக்குவது இனிமேல் நீ இருக்கக்கூடாது வாழ்றதுக்கு அவனுக்கு தகுதி இல்லை எழுதிடணும் இது அவர் சொன்னது பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்னு பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்னு அவர் சொல்லுகிறார் மே முப்பதாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு மே முப்பதாம் தேதி அவர் நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைசராக பொறுப்பேற்கிறார் அவர் அட்வைசராக பொறுப்பேற்ற அக்டோபர் ஏழாம் தேதி அவர் வந்து பி எஸ் எஃப் டைரக்டர் ஜென்ரலையும் கூப்பிட்டு அஜித் தோவல் பேசுறப்ப சொன்னது இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப சிம்பிள் ஒன் லைனர் தான் அந்த தரப்புல இருந்து ஒரு புல்லட் வந்தால் நம்ம தரப்பில் ரெண்டு புல்லட்டாக போயிருக்கணும் இவ்வளோதான் அவர் சொன்னது வேற ஒன்றுமே கிடையாது மும்பை தொடர் குண்டு வெடிப்பு மாதிரி இன்னொரு குண்டு வெடிப்பு நடக்கும் என்று சொன்னால் பாகிஸ்தான் வரைபடத்தில் பலுச்சிஸ்தான் இருக்காது என்று அஜித் தோவல் வந்து ஒரு செமினார்ல சொல்லுகிறார் ஒன்னு யோசிச்சு பார்க்கணும் இவ்வளவு தைரியமா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர் தந்து வருதுன்னா அதுக்கு என்ன காரணம் அதுக்கு என்ன காரணம் ஒரு அஞ்சாத நெஞ்சன் தன்னுடைய தலைவனாக உட்கார வேண்டிய இடத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறான் என்று பொருள் இதுவரைக்கும் வேற எந்த நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர் சொன்னது இல்லையே இப்படி எல்லாம் ஏ தலைமை எப்படி இங்க அப்படி அதாவது அஜித் தோவல்லாம் அண்டர் கவர் ஆபரேஷன் பாகிஸ்தானில் செவன் இயர்ஸ் இருந்தவர் பாகிஸ்தானோட பாகிஸ்தானியர்களாகவே இருந்து ஒரு முஸ்லீம் அறிய தன்னை காட்டிக்கொண்டு ஒரு நிமிஷம் அவர் வந்து இந்தியன் இவர் வந்து ஒரு ஸ்பை அப்படிங்கிற தெரிஞ்சிருந்தால் அடுத்த நிமிஷம் அவர் உயிருக்கு ஆபத்து அந்த கூட அஜித் தோவல் ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லிப்பா சுவாரஸ்யமான விஷயம் டைம் போது நான் சீக்கிரம் முடிச்சிடேன் சாரி அதாவது அவர் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் பாகிஸ்தானில் வேஷம் போட்டு அவர் உட்காந்துருக்காரு எல்லாருமே நம்பிட்டு இருக்காங்க ஒரு தடவை மசூதியில் அவர் வந்து நமாஸ் பண்ணுறாரு நமாஸ் பண்ணிட்டு வெளியில் வர அஜித் தோ வெளியில் வந்துட்டு இப்போ கூடவே ஒரு கிழவன் பின்னாலேயே வந்துகிட்டு இருக்கான் எவட்டா இவன் கிருக்கை எவன் எதுக்காக வந்துகிட்டு இருக்கான்னு தெரில சரின்னு அப்படி திரும்பி ஒரு டீ கடையில் போய் ஒரு டீ சாப்பிட்ற மாதிரி பாவனம் பண்ண அவனும் பின்னாலேயே நிற்கிறான் இப்படியே இருந்துகிட்டு இருக்காங்க கடைசியில் ஒரு இரிட்டேட் ஆகி ஒரு ஸ்டேஜில் அஜித் தோல் ஐயா பெரியவர் இங்கே வாங்க எதுக்காக என் பின்னாலேயே வரீங்க இது லாகூரில் நடக்கும் இல்லை அந்த பெரியவர் டக்குனு எடுத்த எடுப்பில் ஒரு கழிவுட்டார் நீ முஸ்லீம் இல்லை இல்லை அப்படின்னார் நீ முஸ்லீம் இல்லை இல்லை அப்படின்னார் ஒருக்கு அப்படியே நான் முஸ்லீம் ஏன் நமாஸ் பண்ணிட்டு வரேன் தான் சும்மா சொல்லாது நீ முஸ்லீம் இல்லை அப்படின்னு இவருக்கு ஆச்சரியம் எப்படி இந்த கணவனுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படி உடனே எதை வச்சுங்க ஏன் சொல்கிறீங்க உடனே அவன் சொல்கிறா இல்லை முஸ்லீமாக இருந்தால் காதில் ஓட்டை இருக்காது முஸ்லீமாக இருந்தால் காதில் ஓட்டை இருக்காது அதை அவன் கவனிச்சிருக்கான் அந்த கணவன் கவனிச்சிருக்கான் 
ஜெப்புளவோ கரெக்டா பிளான் பண்ண அஜித் தோவல் அதுல கொட்ட விட்டார் வடிவேல் படத்துல வரும் பாருங்க மண்டையில இருக்கிற கொண்டைய காணும்னு உடனே அடுத்த பிளைட்ட பிடிச்சு டெல்லிக்கு வந்து இந்த காதல் இருக்கிற தொலைக்கு அவர் இது பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணி கொண்டார் அப்படிப்பட்ட ஒரு நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர் இன்றைக்கு மோடி நியமித்து இருக்கிறார் அதோட மட்டும் இல்ல நம்ம வந்து இந்த இதுல டோக்லாம்ல என்ன நடந்தது சீனாவுக்கு எதிராக ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜூன் பதினாறுல இருந்து ஆகஸ்ட் இருபத்தி எட்டு வரைக்கும் எழுபத்தி ரெண்டு நாட்கள் எதிர்த்தாப்புல சீன அப்படியே நிக்கிறாங்க நம்ம அதே இடத்துல ஒரு இன்ச் அவர்களால் உள்ள வர முடியலையே இத்தனைக்கு அந்த எழுபத்தி ரெண்டு நாள் எப்படிப்பட்ட ஒரு குரூஷியலான சுச்சுவேஷன் தெரியுமா அந்த டைத்துல நமக்கு ஃபுல் ஃபிளட் ஒரு டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் கிடையாது மனோகர் பாரிக்கர் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் இருந்தார் அவர் மார்ச்லேயே வந்து கோவா சீஃப் மினிஸ்டராக போயிட்டார் செப்டம்பர்ல நிர்மலா சீதாராமன் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டராக வராங்க இந்த சம்பவம் நடக்கிறது ஜூன் டு ஆகஸ்ட் அடிஷனல் சார்ஜா டிஃபென்ஸ் அருண்ஜேட்லி மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்காரு இந்த டயத்துல சீனா வருகிறது ஒரு இன்ச் அவர்கள் அவர்கள் எல்லையை தாண்டி வரவே முடியல இதை சீனா ஒரு நாளுக்கு நினைச்சு கூட பார்த்துடல சீனா இப்படி வெறித்தனமா இருக்காங்க எங்க இருந்து அப்படின் இந்த வீரர்களுக்கு இத்தகைய வீரம் இந்த தைரியம் இந்த துணிச்சல் இந்த ஆர்வம் இந்த தேசப்பற்று இதெல்லாம் எங்க வருது ஏன்னா மேலே இருக்கிறவன் சரியா இருக்கணும் அதுதான் ஸ்பிரிட் அங்க எல்லாம் சரியா இருந்தா இங்க வரைக்கும் எல்லாமே சரியா இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜூன் பதினைந்தாம் தேதி கால்வாட் பள்ளத்தாக்கில் கிழக்கு லடாக்கில் என்ன நடந்தது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க கிழக்கு லடாக்கில் என்ன நடந்தது நம்ம சாத்திரம் அதாவது படை குறைப்பு நடந்து கொண்டு இருக்கிற போதே நம்முடைய பீகார் ரெஜிமெண்டை சேர்ந்த கர்னல் சந்தோஷ் பாபு போய் பார்க்குறாரு இவங்கெல்லாம் கிளம்பிட்டாங்களா சீனான்னு முகாம அப்போ திடீர்னு சீன வீரர்கள் கையா அது தங்களுடைய கைகள் அப்புறம் கையில் கிடச்ச இரும்பு பொருள் இதெல்லாம் வச்சு அடிக்கிறாங்க நம்ம வீரர்கள் காயமடைகிறார்கள் இருபது வீரர்கள் வீர மரணம் அடைந்தார்கள் அப்ப என்னாச்சு இதே இது முந்தைய அரசாக இருந்தால் உடனே பேச்சுவார்த்தையை ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க நம்ம என்ன ஃப்ரீ ஹேண்டு கொடுத்தாங்க திருப்பி சாத்தினாங்க சாத்தினதுல ஏஎன்ஐ என்ன சொன்னாங்கன்னா நாற்பத்தி மூணு சீன வீரர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க அமெரிக்க உளவுத்துறை முப்பத்தைந்து சீன வீரர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் அப்படி இதை விட வாஷிங்டன் போஸ்ட் சொன்னதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அது வந்து ஒரு சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய மூத்த தலைவருடைய மகன் ரிட்டையர்டு சீன ராணுவ அதிகாரி அவர் சொல்லி இருக்கிறார் நூற்றி ஏழு பேர் கொல்லப்பட்டார்கள் இந்த நூத்தி ஏழு பேர்ல ஐம்பத்தோரு பேர் வந்து அதிகாரி நிலையில் இருக்கக்கூடிய ராணுவ அதாவது ராணுவ அதிகாரிகள் அவ்வளோ பெரிய லாஸ் அதுக்கப்புறம் தான் சீனா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒழுங்க எப்படி மடங்கி இருக்க வேண்டும் என்பதை கற்றுக்கொண்டது இந்த விதமாக நாம் ஒவ்வொரு நிலையிலும் ஒரு அஞ்சாத ஒரு ஒரு சூழ்நிலையை நாம் உருவாக்கியிருக்கிறோம் உள்நாட்டிலையும் சரி ஒவ்வொரு நிலையும் சரி சார் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசலாமா ஓகே அதாவது எப்படி அப்படின்னாக்க அமெரிக்கா தடை விதிக்கிறது ஈரானுக்கு தடை விதிக்கிறது பொதுவாக ஒரு நாட்டின் மேலே எக்கனாமிக் சாங்ஷன் அப்படின்னு பண்ணியாச்சு அப்படின்னாக்க அந்த நாட்டோட யாரெல்லாம் டீல் பண்ணுறாங்களோ அந்த நாட்டுக்கும் சேர்ந்து அந்த எக்கனாமிக் சாங்ஷன் அவன் தலையில் முடியும் நமக்கு ஈரானுக்கு ஒரு நல்ல நட்பு உண்டு ஏன்னா நமக்கு பக்கத்தில் நமக்கு பிரச்சனை பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய கண்ட்ரி ஃபுல்லாக சன்னி முஸ்லீம் கண்ட்ரி ஈரான் வந்து ஷியா அதனால் ஈரானோட நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு நட்பு உண்டு இவங்க ஈரானுக்கு சாங்ஷன் விதிக்கிறாங்க உடனே அமெரிக்கா சொல்லுகிறது ஈரான்ட்டேருந்து நீங்கள் ஆயிலை இறக்குமதி செஞ்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சேர்த்து நாங்கள் சாங்ஷன் பண்ணுவோம் அமெரிக்கா வெளிப்படையாக மிரட்டியது அப்போ டொனால்ட் ட்ரம்ப்னுடைய நிர்வாகம் அப்போ நாம் தைரியமாக ஒரு முடிவெடுக்கிறோம் ஈரான்ட்டேருந்து க்ரூடாயில் இறக்குமதி பண்ணுறது நாம் முடிவெடுத்தோம் இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் மேங்களூர் ரிஃபைனரி பெட்ரோ கெமிக்கல்ஸ் இந்த ரெண்டுத்துக்காக பன்னெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் டன் க்ரூடாயில் நாம் இறக்குமதி செய்தோம் ஸோ அந்த ஒரு தடாலடி இந்தியாவிலே எடுத்துக்கல உள்நாட்டிலேயே எவ்வளவு அதாவது முன்னூத்தி எழுபது அப்ரகேஷன் எவ்வளவு பெரிய துணிச்சலான முடிவு அதை நீக்கணும் அப்படின்னு ஒருத்தருக்கு தோணிச்சுன்னா நிச்சயமா சொல்றேன் முதுகெலும்பு இருக்கிற ஒருவனால் மட்டுமே தான் சிந்திக்கணும் இத்தனைக்கு ஆப்டால் அது வந்து டெம்பரரி ப்ரொவிஷன்ல கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இருக்கு அதுல கை வைக்கிறதுக்கு முடியல டெம்பரரி ப்ரொவிஷன்ல இருக்கிற ஒரு விஷயம் எழுபது ஆண்டுகளாக பெர்மனன்டாக இருந்து கொண்டிருந்தது அதை இத்தனைக்கு நீக்கிறதுக்கு தனியால் ஒன்றும் செய்யல ஒரு பிரசிடென்சியல் ஆர்டர் ஏற்கனவே ஒரு பிரசிடென்சியல் ஆர்டர் மூலமாக அது வந்ததை 
நம்ம சூப்பர் சீட் பண்றோம் இன்னொரு பிரசிடென்சியல் ஆர்டர் மூலமா ரொம்ப சிம்பிளா தூக்கி எறிஞ்சோம் ஆனால் இந்த முன்னூத்தி எழுபது தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ நீக்கினது மூலமா இல்லாது அதை செயலிழக்க செய்ததன் மூலமாக நாம ஃபாரின் பாலிசியில் ஒரு பெரிய திருப்பு முனையை ஏற்படுத்தணும் நம்ம அந்த வெளியுறவு கொள்கையிலேயே ஒரு பெரிய மாற்றம் வந்தது என்ன அப்படின்னா எப்போ வந்து அந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏயும் முன்னூற்றி எழுபது இல்லாமல் போனதோ அப்போவே காஷ்மீருக்கு ஜம்மு காஷ்மீருக்கு தனியாக கொடுக்கப்பட்டிருந்த அந்த சிறப்பு கான்ஸ்டிடியூஷன் இப்போ இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனுக்குள்ள எல்லா மாநிலமும் வந்துடும் ஆனால் அந்த மாநிலத்துக்கு மட்டும் தனி கான்ஸ்டிடியூஷன் இருந்தது அந்த கான்ஸ்டிடியூஷனே இல்லாமல் போனது அதனால முதன் முறையாக ஜம்மு காஷ்மீர் மற்ற மாநிலங்களை போல இந்திய கான்ஸ்டிடியூஷனுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டது ஸோ இந்திய கான்ஸ்டிடியூஷனுக்குள்ள அது கொண்டு வந்த காரணத்தினால ஜம்மு காஷ்மீர் விவகாரம் என்பது உள்நாட்டு விவகாரம் ஆயிற்று அதுக்கு முன்னால வரைக்கும் இந்தியாவுடைய நிலைப்பாடு என்னன்னா இது இருதரப்பு விஷயம் பைலேட்ரல் இஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இனிமேல் அது பைலேட்ரல் கிடையாது அது நம்முடைய உள்நாட்டு விஷயம் அப்படின்னா அதனுடைய இம்ப்ளிகேஷன் என்ன இனி ஜம்மு காஷ்மீர் தொடர்பாக நாம் ஒரு நாளும் பாகிஸ்தானோட பேச்சுவார்த்தை நடத்த மாட்டோம் எங்க மதுரையில ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை நீங்க எகிப்தோடையும் சூடானோடையும் பேசிக்கிட்டு இருப்பீங்களா நீங்க உட்காந்து முடிச்சுட்டு போயிருவீங்களா அதே தான் என்னுடைய நாடு பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் மை கண்ட்ரி அப்படிங்கிறப்போ நான் என்ன பண்றேன் இது என்னுடைய உள்நாட்டு விவகாரம் ஆகிவிட்டது இனிமேல் நாம் பார்த்துவேன் இருதரப்பு இது கிடையாது அப்படின்னா இனி எதிர்காலத்தில் காஷ்மீர் பற்றி பாகிஸ்தானுடைய பேச்சுவார்த்தை என்கிற ஒன்று நடந்தால் அது பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் பற்றியதாக மட்டுமே இருக்கும் ஜம்மு காஷ்மீர் வந்து இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தைக்கு பாராமீட்டருக்கு வெளியில் வந்தாச்சு இவ்வளவு பெரிய ஒரு மேஜிக் முன்னூத்தி எழுபது அப்ரிகேஷன் நடந்தது ஒரே ஒரு சின்ன காரியம் பண்ணாங்க அதே போலத்தான் ரொம்ப சமயோஜிதமா பியூட்டிஃபுல்லா ஒன்று பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது கிராஃப்ட் அது எப்படி அப்படின்னாக்க சிஐ இந்த குடியுரிமை சட்ட திருத்தம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா சிஐ பற்றி நிறைய தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம இந்தியாவோட பார்டர் கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஆப்கான் பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் இந்த மூன்று நாடுகளைச் சேர்ந்த அந்த நாட்டில் மத துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளான ஆறு சிறுபான்மை சமயத்தை சார்ந்தவர்கள் இந்தியாவுக்குள்ள அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றுக்கு முன்பாக இந்தியாவுக்கு வந்திருந்தால் அவர்களுக்கு குடியுரிமை தருவதற்கு வகை செய்யக்கூடிய ஒரு சட்டம் இதில் ரொம்ப மைன்யூட்டாக கவனிக்கணும் என்னென்னா பாகிஸ்தானுக்கும் இந்தியாவுக்கும் காமன் பார்டர் இருக்குது ஓகே பங்களாதேஷுக்கும் இந்தியாவுக்கு காமன் பார்டர் இருக்கு ரைட் ஆப்கனுக்கு நமக்கு எங்க பார்டர் இருக்கு ஆனா ஆப்கனை கொண்டு வரும் என்ன காரணம் அப்படின்னா ஆப்கனுக்கு பாகிஸ்தான் ஆக்குப்பைடு காஷ்மீருக்கு இடையில காமன் பார்டர் இருக்கு இப்ப ஆப்கனை கொண்டு வருவதன் காரணமாக நாம வந்து பாகிஸ்தான் ஆக்குப்பைடு காஷ்மீருக்கு உரிமை கோருகிறோம் பாகிஸ்தான் ஆக்குப்பைடு காஷ்மீருக்கும் ஆப்கனுக்கும் தான் இருக்கு நம்ம பாகிஸ்தான் ஆக்குப்பைடு காஷ்மீர் நம்ம அதை வந்து என்ன ஆப்கனை கொண்டு வரும் அப்படின்னா என்னன்னா பாகிஸ்தான் ஆக்குப்பைடு காஷ்மீர் உன்னுடையது அல்லப்பா அது என்னுடையது அதுக்கு நம்ம உரிமை கோருகிறோம் அதை ரொம்ப சட்டில் இந்த சட்ட திருத்தத்தில் நம்ம கொண்டு வரும் இப்படி ஏகப்பட்ட விஷயங்களை சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் நிறைவுக்கு வந்துடுறேன் ஸோ இந்த மோடியினுடைய சாதனை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அச்சம் இல்லாத பாரதத்தை உருவாக்கியது அச்சம் இல்லாத தலைவராக நின்றது அச்சம் இல்லாத தலைவர்களை எங்கே வைக்க வேண்டுமோ அங்கே வைத்தது இந்த மூணு மிகப்பெரிய சாதனை சரி இந்த சாதனையுடைய அல்டிமேட் விளைவு என்ன காங்கிரஸ் டெசிமேட் ஆச்சு காணாமல் போனது காங்கிரஸ் உண்மை ரொம்ப வருத்தத்துக்குரிய ஒரு விஷயம் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால வீரப்ப மொய்தி அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார் பிரசாந்த் கிஷோராவது காங்கிரசுக்குள் வந்து எங்கள் காங்கிரஸை காப்பாற்ற வேண்டும் அதாவது ஒரு கட்சி ஒரு கட்சியை கட்சியை காப்பாற்றுவதற்கு கட்சிக்குள்ள இருக்கிற தலைவர்கள் யாரையுமே நம்புவதற்கு வீரப்பூமியில் தயாராக இல்லை வெளியில இருக்கிறவங்க யாராவது வந்து இந்த கட்சியை காப்பாற்ற மாட்டாங்களா அப்படின்னு நினைக்கிறாங்கன்னா கட்சியை காப்பாற்றுகிற பொறுப்பை கூட அவுட் சோர்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் காங்கிரஸ் வந்திருக்கிறார் அதை விட தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மூத்த காங்கிரஸ் தலைவர் பீட்டர் அல்போன்ஸ் அவர்கள் அவர் காங்கிரஸ்ல இருக்கிறார் ஆனால் அவர் முரசொலியில் கட்டுரை எழுதுகிறார் அவர் வந்து ஒரு ஒரு தலைப்பு அந்த தலைப்பை என்ன அப்படின்னா தளபதி தலைமையில் இந்தியாவை வென்றெடுப்போம் தப்பு இல்லை அது அவருடைய அபிப்பிராயம் நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா இந்தியாவை வென்றெடுப்பதற்கு அவர் சார்ந்திருக்க காங்கிரஸ் கட்சியில் ஒரு தலைவரும் இல்லை என்பதை இவ்வளவு பச்சையாக ஒப்புக்கொள்வது 
அப்படியே இவர்களை எல்லாம் இந்த இடத்துல கொண்டு வந்து சேர்த்தது யாரு மோடி என்கிற சிங்கம் அதனால இந்த மோடிங்கிற ஒரு சிங்கம் இருக்கிற வரைக்கும் பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஒண்ணுமே நடக்காது ஏன்னா மோடிக்குன்னு ஒரு டிராக் ரெக்கார்டு உண்டு நீங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னு அவர் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆனது இன்னைக்கு வரைக்கும் பாருங்க மோடி தலைமையில் அவர் களம் கண்ட எந்த தேர்தலிலும் அவர் ஆட்சி அமைக்காமல் இருந்ததே கிடையாது சில பேர் இருக்காங்க அவங்க போட்டியிட்டு எப்போதுமே தோத்தது கிடையாது ஆனா மோடி அதை தாண்டி அவர் தலைமையில களம் கண்ட எந்த தேர்தலும் அவர் ஆட்சி அமைக்காமல் இருந்ததே இல்லை இது ஒரு மிகப்பெரிய டிராக் ரெக்கார்ட் இந்த டிராக் ரெக்கார்ட் வருகிற ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலிலும் தொடரும் என்று கூறி வாய்ப்பு தன்னம்பிக்கு நன்றி கூறி அமைகிறேன் வணக்கம்